Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, je rentre de Washington où j'ai pris part à la cérémonie de signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire. Le Millennium Challenge Corporation est un programme d'aide bilatérale du gouvernement des États-Unis en faveur des pays qui ont rempli des indicateurs de mesures de performance en matière de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de bonne gestion économique. J'étais accompagné d'une très forte délégation, euh, comprenant le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre des Transports ainsi que plusieurs membres du cabinet présidentiel. Avant de vous faire le compte rendu de cette cérémonie, de l'accord de don du MCC. Je voudrais tout d'abord remercier le président Donald Trump, le gouvernement et le peuple américain pour ce soutien et pour l'accueil qui nous a été réservé, ainsi que pour toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons été l'objet. Alors, la signature, la cérémonie de signature de l'accord de don du MCC à la Côte d'Ivoire s'est déroulée au département d'État américain en présence de l'ambassadeur Stéphanie Sullivan, représentant le gouvernement américain, du président directeur général du Millennium Challenge Corporation, M. Jonathan Nash, et de plusieurs personnalités du monde politique et financier américain. Alors, ce don du gouvernement américain, plus de 300 milliards de francs CFA, est destiné au secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et des transports. Alors, s'agissant du secteur éducation-formation, l'enveloppe allouée, qui est d'environ 30 sera destinée à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et à la productivité du secteur privé. Cette dotation permettra notamment la construction et l'équipement de près de 84 collèges de proximité ainsi que des centres de formation technique et professionnelle. Alors, quant au secteur des transports, des deux tiers de l'enveloppe euh, sera, sera loué et consacré au transport, au projet de transport de la ville d'Abidjan en vue d'accroître la compétitivité de la capitale économique de notre pays et en tant que pôle principal de croissance avec ces 6 millions d'habitants, en améliorant notamment la fluidité du trafic ainsi que la gestion et l'entretien des routes. Au cours de la cérémonie, le gouvernement américain a félicité la Côte d'Ivoire pour ses performances économiques et a réitéré la détermination des États-Unis à soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la réduction de la pauvreté à travers une croissance durable et inclusive. Les États-Unis ont également salué la forte croissance économique ainsi que les progrès et les réformes entreprises par notre pays dans plusieurs domaines, notamment en matière de renforcement de la transparence au niveau du système judiciaire. En marge de la cérémonie de signature de cet accord, nous avons eu un entretien avec le sous-secrétaire au Trésor américain, M. David Malpass, qui a également félicité la Côte d'Ivoire pour nos performances économiques et a réaffirmé la détermination du gouvernement américain à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Euh, J'ai également effectué une visite euh, au siège de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors, à la Banque mondiale, euh, j'ai eu l'occasion de faire une communication sur le thème de la crise à la stabilité, expérience et leçons à retenir euh, de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, j'ai mis en exergue les efforts déployés par le gouvernement notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation 
et des infrastructures en vue de relancer l'économie et stabiliser le pays après la crise post-électorale de 2010. C'était important de montrer comment un pays qui a été plongé dans une crise majeure a pu se redresser et permettre une croissance économique très forte, pas seulement pendant deux ou trois ans, ce qui est facile, mais pendant une période plus longue, comme c'est le cas de notre pays. J'ai eu également un entretien en tête à tête suivi d'un déjeuner de travail avec le président de la Banque mondiale, M. Jim Kim, et alors au Fonds monétaire international, mon ancienne maison, j'ai eu une rencontre avec le premier directeur général adjoint, M. David Lipton, avant de faire une adresse au conseil d'administration de cette institution, au cours de laquelle, bien sûr, j'ai euh, remémoré la déclaration que j'avais faite à ce même conseil en juillet euh, 1999, avant de quitter le Fonds monétaire pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai donc indiqué le parcours que nous avons eu à, à faire, aussi bien au niveau donc de l'opposition que, bien sûr, à, à notre arrivée aux affaires. J'ai relevé les bonnes performances de l'économie ivoirienne et j'ai notamment insisté sur la nécessité d'une plus grande démocratisation au Fonds monétaire international pour tenir compte de la voix des pays émergents et des pays en voie de développement. Alors, les membres du conseil d'administration du FMI ont félicité notre pays pour les succès économiques enregistrés au cours des six dernières années et ont apporté leur soutien et leur encouragement à notre pays et qui ont selon eux un modèle unique. Et ils se sont exprimés avec beaucoup de fierté pour l'évolution de notre pays au cours de ces dernières années. Enfin, j'ai fait une communication au Centre d'études stratégiques internationales, qui est un prestigieux cercle de réflexion et d'influence aux États-Unis. À cette occasion, j'ai présenté les recettes en guillemets qui ont permis de relancer l'économie ivoirienne, notamment les mesures urgentes que nous avons développées déjà depuis l'hôtel du Golfe, pour la mise en place d'un programme présidentiel d'urgence et ensuite euh, tous les efforts qui ont été faits pour la réhabilitation des universités, des infrastructures de base, des écoles, des hôpitaux, des routes et ainsi de suite. Mais j'ai insisté sur le fait que la première euh, chose importante dans cette situation de sortie de crise, c'est un bon cadrage macroéconomique s'assurer que le pays, bien sûr, a une bonne croissance, mais également maîtriser le déficit budgétaire et l'inflation et à bien orienter les priorités pour être sûr que, bien évidemment, dans la mise en œuvre, la rigueur et la bonne gouvernance doivent être de mise. Alors, j'ai fait mention des réformes engagées dans le secteur du cacao et de la noix de cajou pour dire que notre ambition maintenant c'est de passer à la transformation de ces deux produits dont nous sommes les premiers producteurs au monde. Nous avons également mentionné les investissements massifs qui ont été faits dans le secteur de l'énergie, ainsi que les dépenses pour les, la population la plus défavorisée, la partie de la population la plus défavorisée, en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens en général. Alors, tout ceci a été fort bien apprécié. Alors, euh, évidemment, grâce à, à ces performances, notre pays est, est donc l'une des économies les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen annuel de plus de 9 Et ceci est vraiment exceptionnel et je crois que nous devons le dire avec beaucoup de fierté. Je félicite le gouvernement pour cette performance qui est unique non seulement sur le continent, mais également dans le monde. J'ai aussi présenté les opportunités d'affaires qu'offre notre pays grâce aux mesures engagées en matière de lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires, la place stratégique de notre pays au sein 
de l'UMOA et de la CEDEAO, ainsi que la politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire. J'ai donc euh, invité les entreprises américaines à s'intéresser davantage à la destination Côte d'Ivoire pour réaliser les affaires. Et bien sûr, à cette occasion, nous avons plaidé pour le dossier Air Côte d'Ivoire et je suis heureux de l'aboutissement de ce dossier important. Alors, pour conclure, je peux dire que ce séjour a été particulièrement fructueux pour la Côte d'Ivoire. Il a permis de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les États-Unis et notre pays et de nouer des contacts utiles pour l'avenir. Notre objectif, comme je l'ai indiqué au gouvernement américain, est de tout mettre en œuvre pour l'obtention d'un deuxième compact du Millennium Challenge Corporation pour notre pays dans les trois à cinq ans à venir. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce fut une mission fructueuse, très agréable. Et bien sûr, je remercie la délégation qui m'a accompagné et qui a bien travaillé. Et je considère que nous avons effectué une excellente mission.